Recién lo escuchábamos de la mano de Oriana Fonseca, nuestra compañera de tareas, que hablaba de que los especialistas, o para los especialistas, la guerra había ingresado en una etapa de desgaste, lánguida, por decirlo de alguna manera. Eso no hace que los implicados en la guerra no muestren su arsenal. De hecho, el ejército ucraniano mostró artillería de fabricación alemana, eh, publicó imágenes que muestran obuses Panzerhubitze 2000 de fabricación alemana disparando proyectiles. Este Panzerhubitze 2000 es una de las armas de artillería más poderosas en los inventarios de Wunderwasser eh, y puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 40 kilómetros. El canciller alemán Olaf Scholz prometió a Ucrania en su día de la independencia que su país continuaría entregando armas mes tras mes y entrenando más a los soldados ucranianos. El militar ucraniano Nazar dijo que aprendió a operar el Panzerhubitze 2000 alemán en un curso de capacitación en el extranjero en un mes y medio. La mayoría de las armas pesadas que los países de la OTAN han enviado a Ucrania hasta ahora son armas de fabricación soviética que aún se encuentran en los inventarios de los estados miembros de la OTAN de Europa del Este, pero Estados Unidos y algunos otros aliados han comenzado a suministrar obuses occidentales a Kiev. Parece hasta una ironía, ¿no? La guerra contra Rusia es con armamento ruso, o al menos soviético.